Hey guys, can you hear me? Me escuchan, chicos. Yes, teacher. Okay. Good evening. Very good. Good evening. Yes, teacher. Good evening. Good evening. Good evening. Let me yes. see. Vamos a ver si quiere funcionar esta camera today. Javier, si creo que se quedó. Rosen. Where's the camera? Oh. Let's see. Veamos. Ahí está. Very good. Okay, so we're going to be working today with um, the topic that we began yesterday, right? So yesterday we were working with um, countable and uncountable nouns. That's what we were doing. Pero me solo déjeme revisar acá. Que sea esta en la página, sí. This is the one. So I was saying, we have, we have been working with countable and uncountable nouns. Now, what do we remember about countable nouns? Well, number one, we were saying that we can use some and any with all of them. Pero que la forma en la que usábamos some and any dependía de el tipo de oración que estábamos utilizando o la que estábamos formando, right? Um, also, what else? We were saying that um, we can go ahead and use some for affirmative sentences in this case, right? We can use it for affirmative sentences if, you know, we're talking about plural nouns. But if we are um, talking about um, um, the singular form, we can also use a and n, a and n, right? Not, not a problem. You can go ahead and use it if it's singular, si es singular, ¿verdad? Pero then if it's... Um, if it's not a, if it's not singular, if it's plural, you can use some, ¿verdad? What else? Well, we were saying that we can use any in the question form and in the negative sentences too. Eh, la ventaja de some and any, chicos, decíamos, es que lo puedo usar con countable and uncountable nouns. O sea, no importa. No importa si el, el noun es contable o incontable. Lo único que sí importa es que yo debo de poner atención si lo estoy usando en una oración afirmativa, si lo estoy utilizando en una oración negativa, ¿verdad? Porque ahí es donde yo voy a tener cuidado para utilizarlo. And here we have two examples, right? We have, is there any milk in the bottle? Is there adding any X in the refrigerator, right? So uh, we use any with question and negative uh, form, and we used um, some with affirmative sentences. Ahí fue donde nos quedamos ayer. And also I was saying that we need to be careful with um, the identification of countable and uncountable nouns, ¿verdad? Uh, let's go ahead and continue here with the vocabulary words, right, that we were uh, reviewing yesterday. También mencioné algunos que son como bien, eh, bien importante conocerlos, ¿verdad? Que son, que son, eh, que son eh, incontables. ¿Cuáles son esos? Advice, ¿verdad? De hecho, hay una más ahí que no la incluimos, pero es homework, tarea. Homework es incontable. Es más, la vamos a agregar, ¿saben qué? Vamos a agregar acá homework porque esa no es contable. Ok. Entonces esa no... Oops, sorry. No es contable para nada, ¿verdad? Entonces, all of these words, todas estas palabras que están acá... La vamos a manejar como uncountable nouns. Advice, bread, uh, furniture, information, right? News, eh, news, weather, work, homework, ¿verdad? Todas esas palabras son uncountable. Okay, these nouns are usually uncountable, so you can't say A or N with them. ¿Verdad? No usamos A and N. Yo no puedo decir, I have a homework. No, not possible. Puedo decir, I have some homework. ¿Verdad? Entonces, Marce, ¿cómo puedo hacer para cuando yo quiero decir que tengo una, una sola tarea asignada? 
Ah, bueno, entonces tenemos que usar algún tipo de partitivo, algo que me ayude a mí a identificar, ¿verdad? Cómo, este, cómo um, expresar eso. Entonces, cuando yo quiero decir tengo solamente una tarea, ¿verdad? Yo voy a decir I have one homework oops, assignment. I have one homework assignment. ¿Ok? La palabra assignment es como una asignación, una tarea asignada. ¿Ok? I have one homework assignment. Pero nunca I have a homework. ¿Verdad? <clears throat> no puedo decir eso. O de repente, consejo. ¿Verdad? Ah, consejo es incontable. Yo puedo decir I need some advice. ¿Verdad? I need some advice. ¿Verdad? Pero si ya quiero decir que necesito uno, uno solo. I need a piece of advice. Necesito un consejo. A piece of advice. ¿Verdad? Eh, furniture. Bueno, lo, los muebles son incontables. ¿Verdad? Si ya quiero hablar yo de algo específico, le voy a decir I need a dining, uh, a dining uh, table or a dining set. Creo que se dice un juego de, de, de comedor. ¿Verdad? O I need a, a what? A table, ¿verdad? A coffee table. A coffee table decíamos aquel día que es eh, la mesa de centro, ¿verdad? I need a coffee table. Pero si ya estoy hablando de mueble en general, de furniture, entonces I am going to buy it, ¿verdad? I'm going to buy some furniture. Ok, son furniture. Voy a, voy a comprar algunos muebles, ¿verdad? Pero si ya voy específico uno por uno, entonces eso ya es diferente. Information, ¿verdad? Yo no puedo decir, I need an information. No. I want some information. Ok. About, ¿verdad? About the new project, ¿verdad? I need or I want some information about the new project. The news, ¿verdad? Yo no digo, I have a news for you. No. I have some news for you. Okay. The weather. El clima, ¿verdad? El clima no es contable, es incontable, ¿verdad? Eh, work, homework, lo mismo, ¿verdad? Entonces, what do I mean by this, guys? Is that we need to pay attention to the word. Hay que poner atención a la palabra. Y si es, ¿verdad? Eh, contable, entonces podemos escoger qué es lo que vamos a usar. Si es singular, a and end, si es plural, some en oraciones afirmativas. Y si son negativas o preguntas en ambos casos, en countable and uncountable, I'm going to use some, I mean, eh, any, ¿verdad? Any for negative form. Eh, eso lo vimos ayer también, ¿verdad? Let me see, this is... Um, give me one moment. Okay, here we have the uh, two sections divided, right? For some and any, we were saying that some, we use it in affirmative sentences and any, we use it in question, ending negative uh, sentences, right? And so, ya con eso, chicos, no hay donde, pues, perderse, como dicen, porque aquí tienen, ¿verdad? Eh, exactamente lo que ustedes necesitan. Quiero ver si se los compartí el día de ayer esto. Creo que sí, ¿verdad? La única que me faltaba era la, la última blurry picture que mandé, pero luego la mandé y salió bien. Déjeme ver si se la, no la veo, fíjense. Creo que eso no la mandó dicha. ¿Verdad que no? Ajá. Pero lo hicimos, ¿verdad? No. No, no teacher, eso no lo vimos. Ah, vaya. Entonces, ah, es que como yo tengo otro grupo también que van al mismo, en la misma casi en la misma secuencia que ustedes, es cierto. Entonces, let's go ahead and work on this one, ¿verdad? Aquí prácticamente está el, el um, how can I say it, el resumen, ¿verdad? De lo que, de lo que ustedes eh, necesitan para poder completar 
lo que es cualquier tipo de ejercicio relacionado con el tema, pero no solo eso, sino que también para saber identificar, ¿verdad? Cuando es que lo van a usar. So, let's complete this one. Completemos este. Let's take uh, a couple of minutes, bien cortito. Así que, please let me know when you finish. Avísenme cuando termine, ¿ok? Let me know when you finish, okay? De un momento, chicos, se me estoy contestando los mensajes de ustedes.
Ahí lo escribí, Byron. Vaya, chicos. Eh, number one. It says, I buy it. I buy what? Joao. A, a ver si entendí, se lo comprendí bien. I buy some mm -hmm. juice at the store. Some juice at the store, right? Very good. Number two. A volunteer for number two? A Henry. He does, doesn't have any children. He doesn't have any children. Muy bien. Number three? A Jacqueline. I want some strawberries for lunch. I want some strawberries for lunch. Very good. Number four. A volunteer for number four. A Joao. Is there any butter? In the, mm -hmm. in the basket is there any butter in the basket very good okay and number five there aren't any flowers in the garden there aren't any flowers in the garden right very good okay so thank you very much now this is the way we're going to use it ¿verdad? Esa es la forma en la que lo vamos a utilizar. Usamos some con contables e incontables en oraciones afirmativas. Usamos any con contables e incontables en, en oraciones, eh, perdón, some en oraciones afirmativas y any en oraciones negativas y preguntas, ¿verdad? Eh, questions about this, guys? ¿Preguntas? ¿Alguien sabe qué, cuál es el número de Byron? Bueno, si no, pues ahí le dejo el mensaje. En, porque él dice que no le sirve la cámara ni el micrófono, pero ya vamos a la tercera semana y no lo ha reportado. No, a mí no me han reportado nada aún, ¿verdad? Así que no sé cómo... Estará la cosa con su caso, Byron, si me escucha, ¿verdad? Ok, entonces, eh, vámonos al siguiente. Esto se lo voy a compartir también, ya lo tienen ahí en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Ahora es su turno, ok? Your turn, it says, on scramble the sentences, we have number one. It says, on there the table a peach is, ¿verdad? We're going to complete, you know, this information, right, based on what we have studied. And I'm going to give you uh, three or four minutes, okay? Three or four minutes for you to complete it. So let's go ahead and take some minutes for you to complete it. I'm going to set the timer for... Three minutes, si necesita más tiempo, pues let me know, pero creo que con tres minutos es suficiente. So your three minutes begin right now.
Bien, chicos, it's time, but I don't know if you are ready. Do you have the sentences ready? Me avisan, chicos, please. I'm ready, teacher. Thank you, Henry. What about the rest of the mask? Yes. Very good. Bye. Perfect. Ready to Thank you so much. Okay, so let's go ahead and check number one. Okay, number one, volunteer for number one. Uh, Silvia Roxana. There is a fish on the table. There's a peach on the table. Very good. Number two, Henry. There, there isn't any cake on the plate. Mm -hmm. There isn't any cake on the plate. Number three, Stephanie. There is some flower in the box. There is some flower in the box. Very good. Number four. Number four. Volunteer for number four. Uh, Silvia Roxana. There is any ice cream in the freezer? Como es pregunta, comenzamos con el verbo primero y decimos, is there? Is oh. there any ice cream in the freezer? Okay. Number five, Henry. Henry, me escucha. Yes, teacher, sorry. Don't worry. He eats a sandwich for lunch every day. Mm -hmm. He eats a sandwich for lunch every day. Good job. Excellent. Okay. Eh, that is, you know, uh, one of the exercises, right? Este es para corregir. These sentences have a mistake. Correct the mistake. Follow the example. Number one, it says, there isn't any cheeses in the refrigerator. Este me, me, me parece interesante because um, you can put into practice all of the um, different, you know, um, stages, ¿verdad? There isn't any cheese in the refrigerator. Porque sabemos que cheese es incontable y no lo podemos pluralizar, ¿verdad? Entonces, allí es donde está el error. Ahora van a encontrar el, el error con las siguientes cinco eh, oraciones. Mientras tanto, yo voy a pasar asistencia, ¿ok? Eh, Aleita Arelí García Martínez. Present teacher. Gracias. Andrea Marcela Olmedo Fuentes. Present teacher. Gracias. Ashley Maribel Manzano Reyes. Present teacher. Gracias. Byron Leonel Lozano Alvarenga. Christopher David Reyes Mármol. Present teacher. Gracias. David Alejandro Avelar Hernández. David Alejandro Abela Hernández. Elba Marisela Pérez de Mengíbar. Presente, ya. Gracias. Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Elba Isabel Zúñiga de Orellana.
no está. Eh, Ever Alexander Mena Argueta. Presente, teacher. Gracias. Francisco Armando García Florentino. Bueno. Gracias. Giovanni David López Molina. Present teacher. Gracias. Henry Alexander Hidalgo Rivas. I'm here, teacher. Thank you. Isaac Abdonai Tobar. I'm here, teacher. Thank you. Jacqueline Vanessa Rodriguez Sánchez. I'm here, teacher. Gracias. Joao Mauricio Villalta Sorto. Here, teacher. Gracias. Juana Inés Velázquez Carranza. Present, teacher. Gracias. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Catherine Vanessa Blanco Umaña. Linda Hazel Fermán Díaz. Linda Hazel Fermán Díaz. Marcia Beatriz Reyes de Manzano. Present teacher. Gracias. María Beatriz Coto de González. Present teacher. Good evening. Gracias. Thank you. Good evening. María del Carmen Guzmán Alvarado. Present teacher. Gracias. Melanie Fabiola Cuellar Rodríguez. Quiero ver, Patricia del Carmen Alfaro de Hernández. I'm here, teacher. Gracias, Reina Noemí Vela López. Reina Noemí Vela López. Roberto Carlos Ardón Ramírez. Roberto Present, Carlos, teacher. gracias. Rosibel Esmeralda Laínez Alas. Present, gracias, Silvia Roxana Quintanilla Omaña. Gracias. Eh, Stephanie Yamilet Faraón Hernández. Present. Gracias. Tatiana Emilia Hernández Escobar. Tatiana Emilia Hernández Escobar y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Verónica Tatiana. Híjole, varios tuvieron inconveniente hoy, ¿verdad? Eh, el problema es que lamentablemente con... Con los cursos de Insaforp no hay permiso, ¿verdad? Entonces se pierden los minutos de conexión y ellos son un poquito estrictos en, en la cantidad de, de minutos que debemos estar conectados, participando, etcétera, ¿verdad? Así que cuando tengan inconvenientes, traten de dejar eso eh, lo más como para emergencia, ¿verdad? Yo siempre recomiendo que dejen siempre esa parte de, de, de que Insaforp da como un colchoncito, ¿verdad? Cuando uno tiene como un tipo de emergencia de ser como esta, ¿verdad? que está lloviendo fuerte, se fue la luz, pero yo sé que a las demás no he faltado, ¿verdad? Entonces eso amortigua esa parte. Let me know when you finish. Avísame si ya terminaron. ¿Ok? Have you finished? ¿Estamos listos? ¿O todavía no? ¿Alguien más que no le haya pasado lista y se agregó en este momento? Que tengo varios, tengo uno, dos, tres. Good night, teacher. Soy Ay, here. good evening. Good evening. Eh, eh, yo sí estaba acá presente, pero tuve problemas ahí. Ah, ok. Va, está bien. Gracias, Linda Hazel, ¿verdad? Ok. And... Ah, dice Catherine, teacher, tengo problemas con la señal. Catherine, Vanessa. Bye. Perfecto. Thank you. And by the way, guys, pregunta, mientras hacen ese ejercicio, do you have any questions about the platform? ¿Algún ejercicio de la plataforma con el que tengan dudas o preguntas? Exercise in the platform.
Recordemos que esta semana estamos trabajando en la sección 4, ¿verdad? Dígame, Jacqueline. Disculpe, eh, yo no tengo preguntas acerca de la plataforma, pero tengo una pregunta con acerca de cuándo es el último día o la fecha para enviar eh, la reinscripción al curso. No Fíjese. sé si usted tendrá información sobre eso. Fíjese, Jacqueline, que no, lamentablemente nosotros como docentes no... Bueno, yo en mi caso no manejo la información, pero si usted gusta, pues puedo, puedo preguntar, ¿verdad? Creo que la encargada de ustedes, o el encargado de ustedes es, quiero ver, hoy les escribió Diego Mendoza, ¿verdad? Le vamos a preguntar a Diego si él sabe la fecha, ¿verdad? Como recuerden que en nuestro caso, nosotros pues entramos nada más a, a la clase, de ahí todo lo demás se encarga del equipo, ¿verdad? Oh, okay. Ajá, entonces no sé, o tal vez alguno de ustedes chicos sabe, Henry. En el, en el mensaje que me envió él por WhatsApp con, con la solicitud para la inscripción al siguiente módulo, dice fecha límite 3 de julio. Yo la envié ayer, de hecho. Ah, ok. Es que a mí me mandó él, pero no me decía la, la fecha. Y yo le mandé mensaje, pero no, no me respondió. Cuesta que responda. Eso sí es. Yo le hice consultas al respecto, pero eh, sí me respondió hasta ayer por la tarde. Pero en el primer mensaje que me envió sí decía 3 de julio. Ok, muchas gracias. Ajá. Bueno. Eh, sí, ajá, entonces en ese caso pues. Pero usted mande, ya que le, si, si tiene la información lista, usted envíele hoy. Tal vez pues hay algo que ellos puedan hacer, ¿verdad? Eh... Hoy es 4 y dice, dice Henry que el 3, hijo, ¿sí? ¿verdad, Henry? Sí, sí, así es. Ah, ok, ok. Bueno, pero usted manda, ¿no, Stephanie? O sea, hoy es 4. Eh, la cosa es de que, la, la, de que ellos tengan todo listo y ya después ellos pues, puedan confirmar, ¿verdad? Y pues sí, lamentablemente porque... es como son bastantes, ¿verdad? Y me imagino que les ha de costar contestar. Somos Dígame. muchos, de hecho, eh, ¿dónde está? El mensaje de, con la información de la solicitud, yo lo recibí el jueves y ya tenía fecha para ayer y el que habíamos recibido con más tiempo era donde solo era la firma del comprobante de que habíamos recibido el, el manual, uh -huh. que ese sí lo recibí con más tiempo. Uh -huh. Ok, sí. Pero los dos tenían la misma fecha. Oh, ok. Ay, sí. Sí, lamentablemente, como les digo, no, no conozco mucho de las fechas, ¿verdad? Pero según siempre entiendo yo, Stephanie, para el futuro, eh, generalmente ya en la tercera, cuando ya vamos en la tercera semana, que es esta, ¿verdad? Eh, siempre eh, la tercera semana es como la fecha de entrega de la documentación, a inicio de la tercera ¿Verdad? Entonces, para que usted se prepare siempre con tiempo, con cualquier dato que ellos le, le pidan, ¿verdad? Para, para enviarlo, ¿de acuerdo? Así de que, eh, si, 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 si no, pues escríbale directamente a Diego, ¿verdad? Y, y ojalá que él pues, pueda eh, <coughs> decirle con quién puede mandar esa documentación, ¿de acuerdo? Vaya, Jacqueline. Hmm. Ok, thank you very much. Bueno, ya sabe, gracias también, Henry, por, por compartir lo que sabía. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta con okay. respecto a la plataforma? ¿No? Vaya, entonces qué bueno, porque eh, recordemos pues que ya tenemos que ir avanzando también en la última parte, si es posible. Vaya, number two. Volunteer for number two, guys. Number two. I eat some breads every morning. What is the mistake? Y 
Uh, Stephanie. I eat some bread every morning. Exactly, right? So we cannot pluralize breads. <laughs> we cannot say breads, right? So I eat some bread every morning. Okay, what about number three? Volunteer for number three. Henry. My brother drinks two glasses of milk every day. Very good. Here we have only the singular form, but we have a number. My brother drinks two glasses of milk every day, right? Number four. Volunteer for number four. Do you need a piece of paper in any pencil for the exam? What is the mistake? Uh -huh. Number four. Is there any mistake? Any is some. Mm. No puedo decir some porque pencil está como singular. ¿Verdad, Henry? You need a piece of paper and a pencil for the exam. Mm -hmm. For the exam, right? You need a piece of paper and a pencil for the exam. Muy bien. Number five, volunteer for number five. There aren't any flour in the supermarket. Is it correct or incorrect? There aren't any flour in the supermarket. What is the mistake? Henry, is that, is that you? Um, there isn't any flour in the supermarket. Okay, there isn't any flour in the supermarket, okay? Is there some tea in the pot? Is there some tea in the pot? Volunteer. Is Stephanie. Is there any tea in the pot? Is there any, right? Any tea in the pot? Very good. Okay, because it's a question, right? Excellent. Okay. Well, and now we're going to move to the next part, which is the knowledge check, ¿verdad? Esta parte del knowledge check eh, lo vamos a hacer acá, pero lo vamos a hacer directamente del ejercicio como está en el... En el en el manual, ¿verdad? So, what do we have to do? Este mismo 4.4 es este, ¿verdad? Complete the conversation with some and any, okay? So, I'm going to give you guys four minutes for you to complete this one. Vamos a completar este ejercicio. I will share it with you. Se lo voy a compartir a través de WhatsApp también. Okay. Oops. Ya le iba a compartir a donde no era. Okay, so let's go ahead and complete the conversation with some or any, okay? Uh, we have a conversation between Amanda and Adam, okay? And let's go ahead and complete it. You have to use some and any, okay? Some and any. Dígame, yo. No sé. Solo una consulta, sí. solo una consulta. En la anterior, este, en la corrección era... Este, donde es ti, ¿verdad? No lo vi. Any. El que es pregunta ah. es any. Uh -huh. Is there any? Sí, como son okay. preguntas, en las preguntas usamos any. Que ir any, ¿no? Any. Correcto. Okay, gracias. Bueno. Ahora sí, nos venimos para acá. And your four minutes begin right now.
Let me know when you finish, okay? Yeah. Okay. What about the rest? Los demás chicos, ¿ya estamos listos? Veamos acá los mensajes. Ay, very good. Let's go ahead and begin. So, we have Adam, right? The second line. It says, well, we have lots of potato. Let's make... Some. Mm -hmm, some. Exactly. Right, so in this case, we have some right let's make some amanda okay do we have any any, any imaginees any right mayonnaise. Mm -hmm. and adam says no we don't need to buy some some exactly mm -hmm. aquí pueden activar sus micrófonos no todos no importa okay uh, amanda we need um, um... Pero está en plural, miren. Some. Ah, some muy onions. bien. Some onions too, right? Oh, I don't want... Any onions. Any onions. Any onions. Okay. I hate onions. Then, let's get... Some celery. Some, some celery. right? Some celery. No, I don't want... Any, any celery in my any potato any salad. Any celery in my potato salad, but let's put some, some apples. Some apples in it, right? Apples, apples in potato, in potato salad. salad. That sounds that awful. Sounds awful. <laughs> Have you ever tried that, guys? Like, no les gusta la manzana verde en en en. I salad. I like I like <laughs> apples in in potato salad. Yes, it's delicious. I like it. Con papa, la mm -hmm. de... It's it's very delicious. Yes. Once I tried, una vez la probé, and I said, wow, this is delicious, right? I really liked it. Me gustó bastante, de hecho. Okay. Eh, let me see. Quiero ver. Sí, les pasé, ¿verdad? El otro que estaba vacío. Ok, very good. Good job. So, aquí estamos, chicos, en 4.4. ¿Verdad? Ya vamos en el 4.4. Pues ahora vamos a ir como dando una intro a lo que viene. ¿Ok? Que siempre es relacionado con el tema. ¿Verdad? It says, by the end of this class, you will learn about common breakfast foods in different countries. ¿Right? Additionally, you will practice a conversation which illustrates some cultural differences in food, right? Well, let's go ahead and take a look in here, okay? Mm -hmm. So we have the section, what do you have for breakfast, right? So what do you have for breakfast? Oh, well, we have three different countries. We have the United States, Japan, Mexico. Can I have three volunteers to read the list of um, food items in each breakfast? What about the U.S.? Who wants to read the list of foods, if um, the food items que tenemos en el día? Henry. You are on mute. Oh, sorry. <laughs> Don't worry. The U.S. Eggs, bacon, toast with butter, orange juice, Coffee, jam, jelly. Very good, exactly, okay. So eggs, bacon, tossed with butter, orange juice, coffee, jam, and jelly, okay. Number two, Joao, can you please read Japan's list? Japan, fish, mm -hmm. rice, sup, soup, pickles, 
Sub. Sub. Pickle. Green tea. And green tea, right? That is correct. Okay. That's um like like the um you know the different food items that we can find, right? In in this particular uh in this particular country. And as you can see, como pueden ver, la verdad es que es bien poco ilusor, right? So um, generally we do not eat, you know, um, fish for breakfast, al menos no acá. Pero se supone pues que la, la parte de la proteína es saludable para, o es buena en el desayuno también, ¿verdad? Como vegetables, etc. So we have fish, rice, soup, pickles, and green tea. Do you know what pickles are? ¿Saben cuáles son los pickles? Eh, justo a preguntar iba. <laughs> Los pickles prácticamente son cualquier cosa que sea encurtido, ¿verdad? Eh, esos son los pickles. Eh, creo que sí se dice la palabra encurtido. Entonces, eh, hay pickles caseros que la gente hace. Eh, la mayoría de ellos son los pepinos, ¿verdad? Si usted busca acá, por ejemplo, en, en, la, en pantalla y escribe pickles, ¿verdad? Eh, va a encontrar, ¿verdad? Eh, una jar of pickles, así como con, cu con cucumber. Yeah. No, no solo en el caso de, de, pe de, de, de pepinillos, sino que la palabra pickle es encurtido. Ok. Ajá, entonces serían unos pepinos <coughs> encurtidos. O, por ejemplo, the cabbage, ¿verdad? Por ejemplo, el, 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 um, el repollo que nosotros hacemos es también eso en, en pickled, porque va encurtido, ¿verdad? Y... Eh, puedes eh, tomar, por ejemplo, también este relish, es bien famoso, ¿verdad? Que es, con, es siempre pepinillo, pero va encurtido. Son como los pickles, pero va como en trocitos, que es el relish, que es bien famoso, ¿verdad? Entonces, nunca lo he probado. Oh, bueno, creo que sí, una vez lo he probado, pero ah, it's, para mí es parecido a los pickles siempre. Okay, then what about eh, what about Mexico's Mexico's list? Mexico's. Who wants to read it? This one is very similar to our breakfast, right? Silvia Roxana, please. It's beans. Mm -hmm. Tortilla. 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 Uh, French fruit. Sweet bread. Coffee with milk. Mm -hmm. Very good. Okay, so look. Este es más como más familiar ¿verdad? para nuestros ojitos. We have Same eggs. Here. Uh -huh. Eggs, beans, tortillas. A fresh fruit, sweet bread, and coffee with milk. Right? That, that's very... Really <laughs> yeah, yeah, that's very similar to actually what we eat, right? Mm -hmm, exactly. Especially, well, tortillas, the tortillas that we eat are not like that thin. No son tan delgadas como las que vemos ahí que comen en México. Our tortillas are thicker. Son un poquito eh, diferentes, ¿verdad? Those are very thin. Esas son bien delgaditas, okay? Now, sweet bread is este tipo de pan. ¿verdad? Es como, un, como una novia, le diríamos nosotros acá, ¿verdad? Y está pastry también. Pastry es más que todo eh, repostería, chicos. Pastry. Sweet bread. Fíjense que yo, les seré honesta, casi no escucho ese, ese término de sweet bread en inglés, pero me imagino... Bueno, como pan okay. dulce. O sea, yeah. o sea, yeah. sí. Pero cuando, de, cuando decimos sweet bread en, en inglés, Silvia Roxana, no nos estamos refiriendo específicamente a toda la variedad de pan dulce, sino que, por ejemplo, ¿cómo les explico? Si usted pone sweet bread en el buscador, le va a aparecer esto. O sea, es, un, es, es una variedad específica de pan. Por es ejemplo, como el nombre de un pan en específico. No de un pan en específico. Sino Más o una, menos, una variedad del pan. Ajá, es una variedad. Por ejemplo, okay. si yo voy a, a, la, a, la, a la panadería y se ha fijado que hay unos que son que nosotros les llamamos menudos, ¿verdad? Uh -huh. Pero para Estados, para en, en Estados Unidos, alguna persona de allá diría, estas son cookies, ¿verdad? Porque uh -huh. sí tienen la misma, la misma preparación como cookies. Entonces, uh -huh. estos son ya 
panes, pan, es un pan preparado, un pan grande, esto sería un sweet bread, ¿verdad? Como banana bread. Como los banet, banet, ¿Mm? banetos, como los eh, ajá. banetos creo que le llaman. Ahí. Ah, pero ese yeah. es un término ital, italiano, no sé dónde es, pero yeah. sí, ajá, es un pan, un pan grande, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces ese sería como el sweet bread. Solo quería aclararlo para que no voy a decir sweet bread y tal vez no sea el término, porque el otro es pastry. ¿Verdad? Pastry es más que todo la parte de repostería, la parte que incluye ya un, un, pro, digamos, un proceso diferente, ya más cualificado, ¿verdad? Si usted se fija, pues cuando escribe pastry, ahí hay cosas que también nos parecen un poco familiares, ¿verdad? Pero que llevan una preparación diferente. Entonces, por eso se llama a esa variedad pastry. Y pues luego vienen los, la parte de los desserts, ¿verdad? que ya son postres y que en postres pues ya vamos incluyendo ya cake, ice cream, ¿verdad? Donuts, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya digamos estamos hablando de tres cosas diferentes. Estamos hablando de eh, sweet uh, bread, estamos hablando de desserts, estamos hablando de pastry y pues ya por último si usted agrega cookies, ¿verdad? También pues hay unas variedades que parecen familiares, ¿verdad? Entonces, no solamente vamos a encontrar cookies eh, with chocolate chips, ¿verdad? Sino que hay butter cookies, etc. Estas son como las más famosas. Están las sugar cookies, están las coconut cookies, etc. ¿Verdad? Eh, ahora bien, quería preguntarles lo siguiente. Do you know the difference between jam and jelly? ¿Saben cuál es la diferencia entre jam and jelly? I don't know. <laughs> ok. Vaya, the difference between jam and jelly. Vaya, jelly, ¿verdad? Eh, jelly quizás es lo que nosotros eh, diríamos que está hecho como siempre como de la fruta, pero es del jugo, ¿verdad? Eh, por decirlo así, ¿verdad? Casi no lleva, casi no lleva fruta, ¿verdad? Sino que siempre es para untar, pero casi no lleva fruta. Jam. Es diferente. Jam sí lleva fruta. Está hecha a cabal de la fruta. Machacada, por decirlo así. ¿Verdad? Entonces, eh, eh, la diferencia es el, el tipo de, de la cantidad de fruta que lleva y de qué se hace. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de jelly, es lo que nosotros conocemos como jalea. Y jam es mermelada. ¿Verdad? Jelly es jalea y jam es mermelada. Esa es la diferencia entre entre esos dos, ¿verdad? Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta del vocabulario, chicos. No, vaya. Y les dejo una tarea súper difícil para mañana. Ah, ah, mentira. Ok, mañana me van a contar qué comen de desayuno. It says, what do you have for breakfast? Ok, what do you have for breakfast? And what else do you have for breakfast? ¿Verdad? Eh, give, give us, like, you know, different options. Me van a dar, digamos, unas dos opciones de desayuno. Lo van a anotar y la van a compartir el día de mañana. Dígame, yo hago. Sencillo el mío, teacher. ¿Verdad que sí? Leche. Y, y la otra opción, leche con cereal. Sí. <risa> Vaya, ok. Very easy. Pero no, no puede ser, Joao. Tenemos que cambiarlo, ok. You have to eat healthier. Vamos a darle ideas a Joao mañana para que tenga desayunos más saludables. Granola con leche. <ríe> Vaya, pero la granola sí, definitivamente está mucho mejor que el cereal. Sandwich <ríe> y pollo. Chicken. Eh, chicken sandwich, ok. Sí. Ese sí ya se escucha más, más interesante, ¿ok? Vaya, chicos, entonces me voy a quedar acá porque ya es hora. Prepárense para el día de mañana para contarnos lo que desayunan, ¿verdad? Y solo voy a mencionar a las personas que no me contestaron eh, cuando pasé la asistencia para ver si se pudieron a, agregar. David Alejandro Avelar Hernández. No vino. Eh, Elba Isabel Zúñiga de Orellana. Tampoco. Eh, Reina Noemí Vela López. Reina Noemí. No vino. Eh, Tatiana Emilia Hernández Escobar. Tatiana Emilia. Tampoco. Y Verónica Tatiana Chávez Cornejo. Tampoco. Bye. Entonces, chicos, los dejo. Thank you very much for joining. And I'll see you tomorrow, ¿ok? 
Good night, guys. Good night. Good night, Good night. Good night everybody. Good night. See, you Good night, teacher. See you tomorrow. Good night, guys. See you tomorrow. Good night, everybody. Good night.